Mér langaði aðeins að tala um þetta, en þetta er í verkefni 3, API Design og, og, og hann er nokkri trendar hérna í gangi. Þetta er reyndar, þetta er reyndar tekið glæra sem ég var með fyrir fjórum árum. Þá var reyndar ekki satt að mobile is bigger than desktop. Það var, það var alltaf orðað þannig, mobile is going to be bigger than desktop, en í dag er það orðið þannig. Og það sem er áhafert fyrir okkur í þessu samhengi er að það, það þýðir að þessi APIs verða það til. Og það eru, það er að segja, ef þú vilt vera með í, vera, ef þú vilt vera með einhverja lausn út núti, þá ertu með API. En það er hins vegar ekki svona auðvelt, til dæmis þá er mitt fyrirtæki, við erum ekkert að publisa API til út á netið. En þess að það er enginn hann út á netinu sem að er að byggja um þetta, það eru kust, kustumennir okkar sem eru state lotteries. Þeir, þeir eru okkar kunnar og það er svolítið öðruvísi. En ef þú með svona, til dæmis að það er að búa til svona platform sem allir eru að nota, eins og Facebook og Twitter, ég meina að það er ekki búið að finna öll þessi platform upp, það er einhver eftir, þá, þá hérna verður um API. Þessi er úpir með API og þá fá þeir inn miklu meiri á stækkar ekosystemi hérna. Þannig að menn er alltaf að geta gera þetta hérna API. Síðan komum við þessi apps og það er svolítið skrítið með þessi apps, þau, þau eru mjög merkileg e, þannig að segja hvað þau gera. E, af hverju notar fólk app frekar en bara að fara á vefin? Það er eitthvað við það. Og síðan er líka pæling hvað, hvað er menn með mörg app á símanum sínum. Þannig að ímsa er svona skemmtilega pælingar þessu, en það sem gerist einfaldlega er það að það verða til app, single purpose programs. Og meir sér hef trendi verið núna undarfarið að, að bara síðustlega mánuði að búa til svona app constellationir, svona þyrpingar. Til dæmis var Facebook appið með svona messenger inn í sér, svo allt í einu sögðu þeir, við þeim að hafa messenger inn í sér, tók við getið því. Allt í einu messenger inn í sér app. E, Forsquare var líka með eitthvað svona, þeir, þeir tóku check-in features inn í sér, sér app. Og, og e, þannig að það, það er hugmyndafræðin sem þetta byggir á er að vera með eitt app óbúrslega einfaldan purpose. En til þess að gera þetta þá þarf að vera með API og það er það sem að hefur við um síðundafærna ára að, að algjörlega taka user interface út úr forritinu og vera bara með forrita skil og e, núna er trendið HTML5 eða að vera með native app eða út að tala um mobile. Átjum eftir fimm en náttúrulega virkar á stað. Og það sem er á servicesætinu er síðan bara forðurskil, Jason eða XML. Jason er miklu vinsalda í dag en e, bara áttu ykkur því. Það sem er vinsalda í dag, það þarf ekki að vera vinsalda á morgun. E, það eru fleiri formöld eins og þeir sem eru speed paranoid, þeir nota ekki svona dot. XML og hraði er andstæður. Þetta er bara eitthvað sem virkar ekki saman. Sama hvað menn segja. En þetta er svo lesan, þú getur lesið XML. Já, hver les þetta? Þú veist, það er engin. Og það er sömi sem, að, sömi sem að vilja fara í binary protokollur. Protokoll buffers frá Google eða Bison eða hvað annars. En það er til hérna, ég fylgi svolítið með þessum. Síðast ég tekaði þá voru 5000 API, það er svolítið síðan. Ef ég man rétt. Það getur því að það er hérna 12000 API. Þannig ef við vantar API fyrir eitthvað, þá var það hér. Og hérna, þannig getið þið fengið, sem sagt, og það, það er á þessum vef, þá getið þið séð hvernig, hvernig þetta hefur vaxið, það, það er, ég var, náðið nú ekki að finna kurfuna, en, en kurfan er exponential. Allavega undan fann ár, síðan level of staff of einhvern veginn. Þannig að þetta er staðreyndin, og þá komum við að þessu módeli, þess vegna ætlum við að reyna að fara inn í þetta módeli. Við ætlum að nota Jason fyrir ríkvöld, þannig að þetta er, verkefni fjögur, við ætlum að útfæra þetta svona og gera eitt mobile app hérna eða allavega hérna HTML5 sem að væri hérna hannað fyrir síma e, mun, mun, var ég búin að segja frá strætó appinu hérna þeir byggjum til desktop útgóðan að fyrst það svona sem engin notaði, akkurat lega hafi verið <laughs> Já, það getur verið, en, en þá, þá, þá svona þörfum við var sko að, að við erum að gera app, allir bankan eru með app, en, en það er náttúrulega að killa er app fyrir strætó, það er náttúrulega að vera með hvernig kemur vagnin, sko, fyrst það getur ekki byrðast þess að displaya þetta upp á skjá fyrir, við, á stoppustöðinni, sko, erum við útlöndum, það var alltaf svona, 
tvær mínútur í næsta vag og veistu hvað það byrja lengi þeir kannski hoppa yfir það skref og fara bara þannig þannig að við þurfum að hanna og ég vildi koma þess að við þurfum að hanna hérna API fyrir þetta og þegar HTTP kom út fyrst 90 og eitthvað, 80 og 9, 90 eitthvað svo eins, þá er Timbanans Lína búið þetta til og hann bjóð til mjög einfalda stað, hann var ekkert að pæla í öryggi authentication neinu sem að ollir síðan alls konar vandamálum síðar og sem gerði það verkum reyndar að HTTP var það staðli ef hann hefði reynt að setja öryggi inn í þetta hafði hann sennilega að feila get post put til í það eru eitthvað fleiri, en þetta er svona þessi hérna fjögur Kannast ég veita? Þetta er bara krutt, create, update, delete og það. Og read. Þannig að, en þegar að vera, það sem gerðist samt var það að það kom til dæmis þessi sóp stað og fleiri stalar. Og sópstaðir, hann var búinn til, hann notar ekkert af vef fangsinn alveg tíðinu. Ekkert, hann bara er leigjar ofan að HTTP. Bara nýtt frækið stig, við erum með hérna eitthvað ákveðið og svo bara búið til hann. Það sem að fer á milli er XML og það er einhver umslög og í umslögin setur einhver content og header og ég veit ekki hvað og hvað. Það hafi ekki notað sóp. Þeir sem hafa ekki notað sóp, þeir ættu að vera ánæðin með lífið. Ég er ekki mikill átáandi SOAP. Ég hef notað það og ef þú vinnir í Microsoft heiminum þá er SOAP mjög gott. Það er svo flott tól hjá Microsoft til að gera þetta. Bara excellent tól. Þeir eru líka með einn rosalega hraðvirka XML passera. Hraðvirkustu í heimi að voru allir vera með það einu sinni. Þannig að ef þú ert í Microsoft umhverfinu þá er SOAP bara beautiful. Þá ert í af heiminum þá er það alls ekki þannig. En það sem að ég hef aðlega móti þessu er að þetta er bara leigir á complexity ofan á staðal sem er beautiful og einfaldur. En SOAP er mjög relevant, þannig að það er eitthvað sem að margir nota eru mjög ánægðið með, þannig að mínir fordómar eru kannski ekki mælikvarði á það. En bara aðeins um þetta rest, þetta, þegar menn segja leverages, þá er þetta eiginlega bara þeirra að nota HTTP, hann bara byggir ofan á hann, hann bara sætti sig við að staðalið hann er svona og bara nota hann. Og það er nokkra reglur hérna, get er alltaf örugt. Það er að segja, ef að ég geri get, þá hefur það engin áhrif hinum einn. Það er ekkit sem breytist, það er ekkit sem uppfærist. Ef að ég með put, þá breytist eitthvað, og ef ég með delete, þá breytist eitthvað. Þegar ég geri post, þá hérna bætist eitthvað við. Item potent. Það er að segja að þeir bæti eitthvað. Get is safe. Það er hérna á að vera, það því að ég get kassað það og svo svona. Þetta er grundallega líklega. Ef ég þarf að sækja eitthvað, þá segi ég get. Ef ég þarf að posta einhverju, þá þarf að segi ég þarf að bæta við, þá segi ég post. Og sjáu ekki fyrir ykkur, þau eru með get customer. Ok, hvað fæ ég tilbaka? Ég fæ jasum streng af customer fyldum og valjum. Ok, svo er ég með post, þá set ég userinn í jason format í postbufferinn og segi ég bara customer og þá fer hann inn og svo geti gert put og delete. Og ef ég væri að búa til einhvern apa, þá væri það svona. Það geti því að request er alltaf sama. Ef það er get request og id fyrir inn, þá er ég að sækja þennan customer, get hérna. Ef það er get, þá er ég að sækja þennan customer með þessu id hérna. Fæ hann þá tilbaka. Ef ég segi post og customer, þá því það að í buffernum er jasonstrengur sem vinnir allar upplýsingar um customer og þessi kontrólur hérna hann bætir honum við og svo ef ég ætla að uppfæra þá kem ég með eitthvað svona það er þessi hérna og það er postbuffer og svo delete er náttúrulega ekki dýmyndi hvernig það er þannig að þetta er dæmi um svona urla sem við ætlum að hanna og síðan á fyrst en hann er tala betur um þetta en verkefni þrjú þá felst það í því að búa þið megi gera get customer og update customer ef þið viljið það er alveg frjálst, það er ekkit en svona er svona rest stíllin en því megi gera það langbesta byrja bara á því að gera get customer og update customer og hvað það er nú er sem að þarf en ef að það er customer sem að gera hann fyrir eftir verkunni ok, play framework tölum aðeins um play sáu þið hérna ég postaði á eitt lesefni í þessu þessum hérna 
fyrir þennan fyrirlestur er þessi eh, þetta vídeo hérna Hi Hi, I'm Marco Silva, a trainer at TypeSafe I wanted to show you how to get started building applications with a play framework. The first thing you do is you go to playframework.com, download the latest zip file, extract it, and then add the extracted directory to your path. I've already done that on my Mac system, so now I can use the activator command to create a new application. So I can type in activator new, and this command fetch now all available activator templates so that you can create a project based on already created templates. So for instance, I could create my project based on Play, Angular and RequireJS. For this demo, I will choose the template Play Java. And this template is just a minimalistic template for getting started with Play in Java. Now I can enter a name. Let's call our project Play Java Intro. And great, my project is now created. Now let's go into the project directory. Now what I want to do is I want to open my files in IntelliJ. You can use Eclipse or any other text editor, but I'm going to use IntelliJ. So I open IntelliJ and here I select import project. And here I select my newly created project play Java intro to import the project. Every play project is an SPT project, so I select SPT project, click next, and on this screen we don't need any additional settings, so I hit finish. Great, and now IntelliJ is importing my project. Alright, so my project is now open. Let's start the server for this project. So I'm going to type activator run which will start the HTTP server for this project and will listen on port 9000. So now in my browser I can go to localhost 9000 and this will compile my application and then display the index page here in the browser. The default page in this application is the documentation that tells you how to get started with Play and you also can browse the rest of the documentation locally. That's okay, talk about this. I'm just at Þegar maður sækir þetta, þá, þá þetta, er, þetta er svona framework sem er fullt af klösum. Það er play framework, það er, það er klasar, com play framework, eitthvað svona, fullt af klösum. Já, svo support og allt, allt í þessu. En umhverfi er, er þannig að það er þetta command line og þetta virka bæði í Windows og, og í hérna, Mac og Linux. Og það sem að þú gerir er að, er að þau byrð til nýtt verkefni, þá gerir þau bara Activator, það var einu sinni Play, nú heitir Activator New og svo nafnið á dóttinu, þá býr hann til allt óti fyrir því, hann býr sér svo til verkefnið algjörlega frá grunni og svo til þess að keira þetta, þá eins og við sáu, þá bara startaði hann servernum, bara Activator Run og þá fer vefþjóðin í gang og vefþjóðin sem hann keirir á bak við þetta heitir Netti sem er eitthvað afbreið af Jetti hugsanlega, ég veit ekki Netti hann keirir og það er hann sem er að svara þessu hérna, hann hérna svaraði hann að þessar síðu fyrst og þessi síða hún hann er uppsett og hún displeyði að documentation svo að koma eitthvað en eins og við ætlum að gera þetta þá myndi, þá myndi við vera með internet ég opið og svo erum við að keira, við getum keirt e, upp netti og allt þetta umhverfi í gegnum internet ég, þá getum við dýpa og galíka sem er alltaf mjög mikill kostur maður þarf að fyrst sem að gera er að bara hvernig kem stýpa og gönnum í gang á I'll build into Play, so if you want to learn Play, you can do that. Great, so my application is up and running and I made a HTTP request to it. Let's take a look at the source code to see how this request actually got handled. First, let's take a look at our project. We have an app directory and the app directory is a main source directory for my project. Inside the app directory, I have a controllers directory, which contains all my controller classes and have a views package which contains all my views. Also I have a conf directory which has an application conf file. The application conf file holds all of my configuration. And I have a routes file. The routes file defines a mapping between HTTP verbs, paths 
and the code I wanted to execute to handle that request. So when I made that request to localhost 9000, I made a get request to slash, which called my index method in my application controller. Okay, let's go with this. Source map on has an app, and I find that it's just a little bit of a little app, or a little bit of a little app. Svo er hérna asset, hérna fyrir javanskrifti og svona asset, sjá við þetta í gjörgla. Svo er hérna, þetta er kontrollerinn og það sem að við möppum þetta svolítið yfir á Model View Controller sem við erum að tala um, þá erum við að tala hérna um einhvern front controller og það er í raun og verið play sem að sér um það. Og hann er einhvern bak við tjöldin, við sjáum hann ekki, en þar er front controllerinn og þessi hérna controller sem að við erum hérna að skilgreina hér, controller sjáum við hann er bara að segja, þetta er pakkin, það er þessi hérna, controllers pakkin, við getum verið með isru, hon og allt það. Og það er þessi klassi og það er þetta falli í þessum klassa sem á að keyra. Þannig að þegar kemur þetta, þetta er sem þetta rát taflan, hér set ég inn get slash customer og þá keyri ég kontrolir punktur customer eða eitthvað user eða eitthvað, keyri ég bara minn kóða, þetta er bara bynt kóðin minn að keyra. Ég sem þetta að segja við play, þennan front controller hérna, þegar þetta kemur inn, þá er þetta commandin sem hann þegar ætlaði að keyra. Og síðan er viewið, þetta er viewin og þetta er í raun og veru skalafæla og kontrollinn er sem sagt þessi blessaði náungi play og hann lest þetta modelið er þarna einhvers staðar sem ég ætti að búa til það kemur einhver hérna nýr, einhver domain pakki hérna eða eitthvað, það er modelið mitt en þetta er einhvers staðar kontrollinn sem hann fær fyrirspunnin og hann kallar á modelið og síðan á viewið og þannig er þetta sett saman og tengist því sem við höfum verið að tala um hingað til Svo let's take a look at our controller here in my application controller, which extends controller, I have a method named index. This method returns OK, means HTTP status code 200, and what it's doing, it's using a template to render the page. I'm also passing in the string, your new application is ready, into that template. Let's take a look how that gets rendered. In my browser, I can see the string, which is getting passed into this template and rendered there. We take a look at the rest of the template in a second. First, let's make a change to our Java code. If I change this to hello world, save it, go back to my browser and refresh the page, then I see the change immediately. That's great. That makes a really fast workflow when I develop my application. Þetta er þetta í bynt á svo dyrskinn. Þannig að þegar ég búin að gera eitthvað þar, þá þarf ég bara að reload það. En hættan er finnst það svo að verða einhver skýtur í þessu. Þannig að það er oft sem að mann þarf að bara restart öllu. Það er svona gildir enn þá. Það er það er hugmyndin. Also, when I make a change that doesn't compile, save it, go back to the browser and hit refresh, I see the compile error here in the browser. We only see these compile errors through the browser in development mode, which I'm what I'm currently running in. If we are running in production mode, then you won't see these compile errors in the browser, so you don't have to worry that your code is leaking out to your users. Okay, so we've got that application controller, and it's using a template. The templates are in the views package. We see here an index.scala.hmf file. The default templating language for Play is Scala, but you also can change that out to Groovy or many other templating languages available. But in this case, I will just stick with the default. So this index template is actually getting compiled down into a real Scala class. That's why I can call this index method here in my controller. The first line in my template is a parameter of type string. This is all type safe, so if I would change this parameter to, let's say, an integer, I would get a compile error because I wouldn't be passing in the right type. Here we are also using another template called main. The main template is being compiled from this main.scala.html file. That one takes two parameters, a title of type string and a content object. The title is just going into the title tag and the content it's go is going into the body. So you see in our index page that both parameters are passed in. The first parameter is this one, and the second parameter is this block here. All right, let's fix our compile error. 
So now the question is still, how do the whole page is generated? Well, we take a look back in our template and here we see another template, play.welcome. This template is built into play, which display all that documentation. If you want to change our template to just display the message, we're just saying here, add message. Now I save again, go back to the browser, hit refresh, and now we are just seeing our message. Okay, the the horror so out the rest in our tell here now mug thyleta ma fires no home in a hammer hold out a cut and kirita so around like a me reverse hit na routing a get her no water sense that I get visa or cold on a minimum e equals in my air e routes tabloony mug skinflet and I had a room curse and let them on water or I will help more from here now how he had now Þetta er sem sagt bara open source application framework sem er gert í já, skala líka, Java og skala, það er virðist vera skala fan, sem sé gæðir, byggir á módil, jú, kontrol eins og þeir sáir og uh, þeirra markmið er að eiginlega að vera productivity, að nota convention over configuration, það er að segja ef að ég, ef að fællin heitir þetta og ég með eitthvað annað sem heitir þetta sama, þá, er að, þá hlýti ég að vera að meina þetta hérna, convention over configuration. Í stað þess að þurfa að setja allt inn í XML fæla og svo framvegis hot code reloading, þannig að segja ef ég seifa, þá bara, þá gerir hann allt og svo hafa þeir mig, svo eru þeir mjög stoltir að því að fá errorinn í brásinn. Og það er nefnilega þannig að, að mikið að þessum USB síðum og þessum síðum, það kemur villa, en málið er það eins og USB síður, USB, já var server page, það er bara svona template view sem að er bara með svona markarum inn í, og svo er þetta þýtt yfir í servlett kóða, bara í Java kóða. Svo keyrir kóðin og villan er í Java kóðan, en, en Java kóðin er alltaf öðruvísi heldur en síða. Línunumur er alltaf öðruvísi, það kemur bara lína 20, lína 20 í, það er ekki svona svona marga línur í síðinni. Þannig að þetta er þeir mjög stoltir á, þetta er mjög þæðin, þannig að þeir fáur svona síðu, villur síðu, þá skulum við ekki panika, við fáum þetta í andliði, þá skulum við segja, heyrðu, hér kemur lausnin á því vandamáli sem ég er með. Þ Það er náttúrulega gaman að hún komið, það er betri að þetta virkaði, en hún kemur og þá er hún að segja eitthvað hvað er rangt í forritinu. Þannig að ég skuli taka henni fagnandi, það er eitthvað hvað er rangt í forritinu og hún getur verið mjög góð í að segja það. Modelið, user interface, model view, controller, controller er þessi app klassar og view er þetta skaladót, þannig að þannig tengjum við okkur við model view controller og þetta er bara fyrirspurðin, það kemur hérna inn, það fer í modelið, það er is ru hon user uber eitthvað dot og svo segjum við bara rendera þetta og svo þá sendir hann það út. Þannig að request life cycle er svona eh kemur request router componentin hann fer og flettir í töflunni sinni eh það sem kemur hann 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 kemur hann fer eftir því sem hann kemur fyrst og hann finnur eitthvað þá bara er það keyrir hann viðkomandi fall það það er keyrt og eh, síðan er eh, templatedið generatað og svo fer þetta tilbaka. Þetta er bara eins og við áttu vona mjög einfalt. Hérna er aðeins ítalegri mynd þannig að það sem við erum með eru rát í rátir töflunni og svo erum við með kontrollara sem að og hvert fall í kontrollum er kallað action. Það þarf ekki að heita en það er það sem að kallast í þessu þegar við fara að lesa dokumentationna. Módelið er síðan bara domain módelu okkar hérna og síðan rendur við þetta og þetta fer þá tilbaka. Og til þess að búa þetta til þá hérna sækjum við þetta og við getum opnum síðan command eða terminal, keilum hennan activator og þá fer hann og instalar þetta dótinu og síðan er mikið hátt að setja þetta inn í path og þannig að þið getið keilt activator hvað hann sem er og svo getum við að farið og í verkefni sem við búa til heitir rupuk og þá getið ég farið þannig inn og play, þá getið ég opna hann á localhost og svo allir að reyna að setja þetta inn í IntelliJ þannig að við getum að búa til smá verkefni í þessu. Hérna er þegar ég var að gera þetta um helgina gerði þrjú, þá búið hann bara til þetta er hann er ég að leysa dagmatíman, svo geti ég að keyrt þetta og þá er hann að byrja að tala við portið og eins og við sjáum og hérna er hann komin inn í IntelliJ, það þarf að fá þetta til að ákveðin leið til þess að fá þetta uppsett allt saman, það þarf umhverfi og það er dæmitíminn á að taka á því svo þegar ég skoðið uppsetningin á þessu Þá þetta er lýsing úr documentation, en þessi documentation það er mjög sniðu þetta aðeins að kíkja á þessi documentation strax áður en við fyrir maður vinna í þessu bara til að sjá hvað þetta er. 
það sem við þurfum að veita strax það er þessi app og kontrólarnir og viewin og svo er hérna ímislegt annað eins og asset hérna javascriptið og svona það er ímislegt sem fer hingað líka sem að gæti þurft að leita í því það er samt alltaf gott að vita hvað er að gerast bakvöld til hvað, hvað situr á disknum hugsið þetta svo leiðins hérna er til dæmis það sem að ég var að vinna í index síðan það er sem þetta er kontrólurinn hérna index og hann kerir index og þegar þessi hérna index hann á við view þetta sérst hann bara gefi sér það að þetta sé view ég er ekki að taka fram ok tekur view in og það er sérst þetta fall í viewinu það er sást hvergi í viewinu en þegar þetta þýðist yfir í skala þá býr hann til renderfall sem að render að það þetta hérna kemur staðan fyrir halló heimur og ljóðabók eftir hérna stein steinar 42 sem að Þetta er það. Eða maður rétt. Og hérna er þetta, þetta message. Og svo rátt hérna. Og hann er sama og hann var að sína hann í videóinu. Ok, þá er þetta komið. Dæmantíminn er e, að gera þetta.